Adesso no, magari la prossima volta. Oggi. Domani sei qua. Oggi lo voglio. Io amo Italia eh, perché la mia storia con Italia ha cominciato prestissimo, quando avevo 15 anni eh, andavamo con la scuola qui uh, per vacanze, diciamo, e mi sono innamorato. Allora, il uh, ragazzo a quell'epoca si chiamava Donato, stavo con lui fino a 23 anni, no? Però lui non parlava uh, inglese e io non parlavo uh, italiano, allora non, non abbiamo avuto una lingua ver, uh, par parole, di parole in comune. Allora io disegnavo quello che volevo e lui uh, aveva molto gesti, lo sai come gli italiani, aveva tanti modi di farmi capire, avevo un parole mi ricordo. Quella parola era possible, possible, possibile, possible. Allora, se, se stavamo alla mia famiglia e diceva possible uh, vino, tutti sanno vino, Eva, <ride> o possible um, pane, pane. Uh, allora, io piano piano ho imparato qualche parola, anche perché siamo stati un anno con i suoi genitori vicino a Ravenna, eh, 76 fino a 77, quasi un anno era. Um, allora, perché alla fine ho imparato italiano? Vole avevo un sogno di fare qualcosa di serio in Italia. Ho visto che in Italia è difficile essere preso se uno è inglese o straniero, specialmente in nord, perché le culture sono talmente diverse, no? Però ho vinto un corso di studio eh, in 86 per, per, per spendere tre anni a Roma. Uh, studiare scultura, um, allora così ho imparato di più, mi sono stato uh, cambiato in quel periodo, diventavo più calda, mi hanno, i miei amici là, mi hanno fatto capire come essere caldo invece di freddo. <ride> allora ho oh, assorbito la cultura italiana un po' in questa maniera di essere più caldo, almeno, almeno questo. A Luca, sì, uh, ero invitato uh, per presentare l'articolo che ho fatto io con tanta altra gente che presentavano la loro uh, articoli. Uh, là ho conosciuto Roberto Boccolon, e lui um, è interessato in tutto questo cosa, arte, psicologia e lui uh, mi ha invitato uh, uh, di uh, uh, partecipare in una conferenza uh, l'anno scorso um, qui a Genova, penso se non sono sbagliato. No, Venezia, in Venezia, anche per mostrare qualche dei... Era mestre vicino a Venezia e, e, e mostrare i miei lavori, no? Fare una mostra. Allora ho, ho fatto vedere qualche foto là, ho mostrato qualche foto, eh, anche ho, ho, ho dato un alc altro articolo. Questi articoli che faccio sono i miei lavori. E poi dopo, uh, là a Venezia, ho incontrato Franca, Giovan Rosa. Giovan Rosa. E lei mi diceva, ah, ci portiamo a Genova 
perché abbiamo un museo di Claudio Costa là eh, nel quarto in un ospedale molto vecchio, un psychiatric hospital. Comunque, ho detto, ma sai che costa tantissimo portare il mio lavoro qui a, in Italia. Allora, siamo insieme, pensato forse è meglio fare la cosa là. Eh, allora, eh, hanno detto, possiamo fare una posizione come artista in residenza. Eh, allora sono qui, artista in residenza. <ride> per un anno. Allora, là, Londra, no, qui, Londra, qui, Londra, così, fino fino a dicembre, così, lo studio è qui, eh, però quando non sono qui ho altre cose che devo fare durante l'anno, anche loro forse, però quando torno ogni sei settimane, torno per due settimane, ogni sei settimane, due settimane, così finché ho fatto abbastanza lavoro per mostrare. Claudio Costa uh, era ispirato da Sigmund Freud, particolarmente questo libro favorito di Sigmund Freud si chiama Uno dei favoriti, perché c'era l'altro favorito, interpre Interpretazione dei suoni, uh, dei suoni. Um, allora Totem and Taboo. Uh, lui, Claudio Costa, ha fatto il fuoco sul totem and tabù. Uh, lui uh, era particolarmente interessato nei lavori sul totem, sul totem. Il totem, la, il padre, il padre, perché lui mancava padre. Lui cercava padre là in questo lavoro proprio... Mm, era un lavoro per modellare queste immagini che aveva lui, che, che è padre in la storia, che è l'origine di religione che porta a noi padre, l'idea di padre, padre vero in famiglia, padre in cielo, padre di Natale, tutti i tipi di padre. Io sono interessato nella madre. Che è la madre in origine? Chi era prima, adesso? Come è visto da, da un occhio di società, diciamo, o da noi, o dai uomini? Allora, io vedo la donna. Chi era? Chi era una volta? Chi è adesso? Con l'aspetto intellettuale, libro, cioè, con l'aspetto corpo fisicamente che crea, creiamo la vita, no? Allora, io, il mio fuoco è su non totem, non il padre, io dico il mio fuoco è sulla padre, la padre, la padre, tipo il tabù, la donna, no? Se lui totem, io tabù, è la padra, questo è tabù, e anche dire la padra, oh, è maschio, allora la padra, tabù, che noi donne siamo tabù, perché crea, creiamo, che creiamo vita, però con quel vita viene la cosa tabù, sangue, c'è un, c'è paura di sangue, dopo tutto il mondo, dopo tutta la storia, c'è paura che, che quella cosa bella che porta vita, che beviamo la sangue di Cristo, di Cristo, beviamo. Però quando è la sangue di donna, no, 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 for Bolton, eh, proibizzato, proibizzato. Allora, voglio amare questa sangue, fare proprio lavori con l'idea di portare sangue di Cristo di crescita di noi, di nostra vivenza, di nostra realtà. Eravamo nato dalla sangue della donna, tabù, questo, perché abbiamo dato questa idea all'uomo. Tutti i nostri funzioni sono stati presi, sono stati dati ai uomini. Uomini amo, mio marito, 
è troppo, sono troppo grande adesso per rimettere, però sono sposata, la metto là. Non è che non, non apprezzo che abbiamo sistemato la società nel modo che abbiamo sistemato, però voglio vedere il tabù per il mio arte, per il mio soggetto. E a Londra c'è anche una grande cosa, uh, time's up, non sopportiamo più le donne. E allora il tempo delle donne, i musei mostrano le donne per il primo periodo in, nella storia, se vedi prima nel passato i musei sono pieni di artisti uomini, i, le donne sono state ignorate. Uh, non andiamo qui, andiamo diretto qui con l'arte. Perché c'è questo coltello adesso per attaccare le persone, diciamo donne, anche uomini? Perché questo coltello è come pisello, eh? perché penetra. Però anche c'è questa altra cosa che le donne e molte diverse parti, c'è la faccia, c'è il seno, c'è le parti intime, ci sono le parti, le parti, e queste parti si vede che questi crimini che hanno problemi psichiatrici, psichiatrici loro tagliano spesso in parte i corpi, come quando avevano solo seno per come tutti noi, questo diventa una parte che può essere tagliata, per esempio, perché è separato, non è che uno si attacca la donna a, a, a causa sofferenza o attacca qualcuno a causa sofferenza, perché è solo una parte, quella parte non è un male, è una parte, perché psicologicamente quando eravamo bambini non, ap non aprivano gli occhi neanche, avevamo tutti noi gli occhi chiusi. E se eravamo fortunati, diciamo, se potevamo, eravamo, avevamo il cibo dato sul seno, dava latte. Questo era Dio per noi, era il primo amore. Come dice Melanie Klein, il grande psicoanalista, che questo seno era per noi nostra no, nostra madre, nostro Dio, quello che si, sal, si salva o si lascia morire, si dava cibo o non dava cibo. Um, C'è questa famosa cosa, the good breast and the bad breast. Il seno uh, buono e il seno, seno cattivo, perché delle volte il seno non dava, perché dipende. Uh, latte, diciamo. Comunque, io penso che questi casi di uomini attaccano sessualmente le donne, come Weinstein in America, e da tutto il mondo, è perché è primitivo. Siamo primitivi al, al basso, diciamo. Siamo primitivi. Allora, quando possiamo, prendiamo quel che vogliamo. Non siamo socializzati per funzionare in società con altra gente, questo dà felicità a noi, essere in società un po'. Allora un momento che uno è abbastanza importante e grande, uh, lascia stare tutte le regole. E come doveva essere se non era in società, perché è, più, è grande abbastanza per prendere quello che vuole. Allora un uomo vuole, uomo vuole donna, allora prende donna. Hai capito? Siamo quei, quei, quei animali che eravamo una volta, quel tipo primitivo animale che andava a prendere cibo, a prendere donne, a prendere anche uomini forse, boh, le donne non sono innocenti, siamo tutti primitivi alla fine. <ride> Entra, ti dice, oh, Oh, dice, oh, Jane, i miei bisnipote, come si dice, bisnipote, uh, fai ancora il mio lavoro, sono felice, spero che dice, sono felice, perché io amo i suoi lavori, 
penso che noi no, non siamo uh, arrivati a, a capire ancora. Allora voglio dire, leggi, no, leggi queste cose, sono importanti, prendono, uh, portano informazione a noi che noi non vogliamo sapere. Però penso che lui è felice, diciamo, diciamo quello. Quasi mai qualcuno mi chiede, e tua madre come, come era? Come ti ha influenzato? Tanta gente mi chiede, no? Tuo padre, tuo bisnonno, uh, tuo nonno, come hanno influenzato a te? Nessuno mi chiede delle donne, e le donne che mi hanno fatto crescere, che erano là ogni giorno. La mia madre, per esempio, uh, era artista lei, uh, andava a St. Martin's, faceva dipinto e poi dopo moda, però aveva un talento enorme, delle volte penso era questo talento, talento uh, che ha, ha trattato mio padre a lei, forse. Uh, Uh, dipinge come un angelo. Infatti mi ricordo quando ero piccolo ho reso conto, wow, lei è così giovane, tipo 15 anni, 16 anni a scuola, uh, era capace di dipingere tende fatto di velluto con orchestra davanti dove volevi andare a toccare questo velluto. E suonare questo violino, per esempio. Oh, ho visto, lo stesso età, i, i lavori da giovane del mio padre. E, il mio padre, e loro erano proprio disegni belli di, di, uno, di giovane, di 15 anni. Però non con questo uh, talento naturale che aveva lei, che era straordinario. Nessuno vuole sapere quello. Ma mi dispiace, è la storia della donna, deve essere la doppia, la doppia livello uh, per uh, succedere, anche non avere bambini. Perché lei aveva quattro bambini, uh, noi, uh, questo diventava il suo lavoro, no? non c'era tempo per uh, esprimere il suo talento. Ma quindi non, non ha mai, anche quando voi siete cresciuti, non ha mai realizzato opere? No, o dopo lei... che siete cresciuti ha ricominciato a dire? No, 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 perché alla fine era esausto, no? Moriva a 65 anni, diceva, oh, sono stanca. Fra poco morirò, so I'm off, vado via. Perché aveva cuore, uh, uh, cuore non bene, blood pressure, sangue alto livello. Uh, era esausta. No, 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 non aveva la energia di... Uh, ha cresciuto noi, questa è la, la, don, la sua lavoro. E ha divertito anche, era una favolosa madre, devo dire, anche se un po', era un po' obscure, oscuro, come si dice, intellettuale per uh, parlare con noi, era proprio critica, però era là, questa è la cosa importante, stava là con noi, era. Buona caramella.